ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮರದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮರವನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮರದಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗವಿದ್ದರೂ ಇದರ ಬಳಕೆ ನಿಯಮಿತವಾದದ್ದೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಗುಣವಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮರವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರವನ್ನು ಉಷ್ಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತೇ ಹೌದು ಇದು ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮರ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟೈಟೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಲೀಥಿಯಂ ಎಲಾಯ್ಗಳು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇವು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ನಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಕ್ವಾರ್ಕ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದವು ಈ ಕ್ವಾರ್ಕ್ನ ಗುಣಗಳಾದ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ದ್ರವವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಗುಣಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ವಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಒಳಗಿನ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗದಿರಲೆಂಬುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಅನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಯುಎಸ್ ಯುರೋಸ್ಪೇಸ್ನ ಆರಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಹೊರಮೈಗೆ ಕಾರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಧನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಅದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಕಂಪನೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಮರದ ಉಪಯೋಗ ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗಲು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದು ಕಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಅದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಭೂಮಿಗೆ ರೀಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಅತೀವ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅತೀವ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಹೊರಮೈ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ
ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದುವೇ ವೈಟ್ ಓಕ್ವುಡ್ ಈ ಮರ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೂಡ ಬೇಗ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದವರು ಚೀನಾ ದೇಶದವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಫ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನ್ನುವ ಸೆಟಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೀಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಆರು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ದಪ್ಪಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಏರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಈ ವುಡ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೇರೆಯದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕ್ ವುಡ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ತಿನ್ ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉರಿದು ಇದ್ದಿಲಾಗಿ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಲೇಯರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಯರ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿದು ಅದು ಇದ್ದಿಲಾಗಿ ಕಳಚಿ ಹೋಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೇಯರ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಇದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಭೂಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಅದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮರದ ಉಪಯೋಗದ ವಿಧಾನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವಿಧಾನವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ವಿಧಾನವೂ ಆಗಿದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಹೀಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿಧಾನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಚೀನಿಯರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮರದ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಿಂದಲೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಇಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಣೆ